ക്രെഡിറ്റിന് മുമ്പിൽ അവർക്കിടയിൽ പേരുകളും ഏതൊക്കെ സിനിമയാണെന്നും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് പറയരുത് അത് പല എന്റെ സസ്പെൻസ് ആരെന്നെ പടം പൊട്ടിക്കാറിയിരിക്കല്ലേ അത് കൊള്ളാം ഇപ്പൊ തന്നെ സസ്പെൻസ് തീർത്തില്ലേ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മാത്രം സാധാരണ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെറിക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും തിയേറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ ഉത്തരവേണ്ട പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കാത്ത വാഷൗട്ട് ആയി പോകുന്നതിന് കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പണ്ടും ഒരുപാട് സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ രോമാഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ജയ് 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 എന്നൊക്കെ സിനിമകൾ എന്തു ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ആ സിനിമകൾ എന്ന അത് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയത് അതായത് എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ റിവ്യൂസ് വന്നാലും എന്തൊക്കെ നിരൂപണങ്ങൾ വന്നാലും അവസാനം സിനിമയുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്ന എന്താ പറയോ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഓൺ പീപ്പിൾ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് എല്ലാ കാലത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്ത് കണ്ടൊരാൾ കാണാൻ കൊള്ളാമെന്ന് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്നതാണ് ഒരു സിനിമയുടെ സക്സസ് എന്നാണ് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തും അത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തും സോ ഒള്ളി തിങ്ങി ചില വലിയ എന്താണ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നടന്മാരുള്ള സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു തള്ളും കുറവുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ഞാനല്ല എത്ര ഏത് ഡയറക്ടർ ചെയ്താലും ഏത് നടനും അഭിനയിച്ചാലും മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഒരു സിനിമയുടെ സക്സസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നാല് പടം കൂടെ ചെയ്താലൊരു നൂറ് പടം ചെയ്താൽ റിട്ടയർ ചെയ്യാം അതിലുള്ള പ്ലയർ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കുഴിച്ചറിയുന്നത് അല്ലേ വേണ്ട ഇവിടെ മാജിക് ഒന്നും ആരും കളിക്കില്ല എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് മണ്ണിലൊന്ന് പണിയെടുക്കുക ഒരു കാര്യം ഒന്നും തിരുത്തിക്കോട്ടെ ഷെയ്ൻ നിഗോ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആണ് രണ്ടുപേരുടെ പേര് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ള ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഷൈൻ ആണ് ഇവർ ഷെയ്ൻ ആണ് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം ഞാൻ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഷൈൻ ഷൈൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ആരെ വിളിക്കാതെ നമുക്ക് അറിയാം അത് അവർ രണ്ടുപേരും ഷൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരാൾ ഷെയ്ൻ നിഗോ മറ്റേ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആണ് എന്നിട്ട് ജീനെ ഞാൻ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നില്ല ആരുന്നു മാജിക്കൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ മണ്ണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പാട് കഷ്ടപ്പാടല്ല പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മാജിക് ഒന്നും ഇല്ല ഇത് മാജിക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് വൈസ് ഉള്ള മാജിക് കാണിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറുടെ കലയാണ് നമ്മളവിടെ നിന്നൊരു ഡയറക്ടർ വരുന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതില് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മാജിക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ശരിക്ക് എന്നാൽ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കുന്നു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മാജിക് സ്ക്രീൻ എല്ലാം കൂടി എല്ലാ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആ മാജിക് അത് എൻഡ് ടൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠനമായത് ഇനിയിപ്പോൾ അവരെന്തായി പുസ്തകത്തിൽ ലാലേട്ടൻ എന്തായാലും ചേഞ്ച് പെടും പോലും അത് ഒന്നും മതിയാടി വരും അങ്ങനെ ലാലേട്ടൻ മാൻസ് ഒക്കെ വിചാരിച്ചില്ല ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകില്ല അവിടെ എന്തായാലും ലാലേട്ടൻ രക്ഷപ്പെടും ലാലേട്ടൻ അതാണ് മാജിക് സിനിമ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മൊമെന്റാണ് സിനിമയിലെ അഭിനയിക്കാൻ സാറൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോ അതായത് 
അതായത് ഇതെങ്ങനെ പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല അതായത് അത്രയും ക്ലാരിറ്റി അതായത് എന്താ പറയാ എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ക്ലാരിറ്റി സാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേക്ക് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് അതായത് ശരിയായിട്ടാണോ സാറ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് പക്ഷെ സാറത് വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വളരെ അത്രയും കൺവിൻഷനിലൂടെയാണ് സാറ് ആ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റൈലിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുമായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണ ഓക്കെ ആ ടേക്കിലല്ലേ ഈ ടേക്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതത്രയും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫിലിമിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെ സാർ അന്ന് അങ്ങോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടെ അത്രയും എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓടിയതാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തത് പേരാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയായിരുന്നു ഇതാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കലി ചെറിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്ന വെയിറ്റ് ഗെയിൻ കുറച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം വേല കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ സാർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്ത് രീതിയിലാണ് പോകേണ്ടത് ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല ക്ഷമയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ദിവസം രാവിലെ തുടങ്ങി ഷോട്ട് ഷേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉച്ച ബ്രേക്കായി എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് സംഭവിച്ചത് തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗാണ് അതായത് പണ്ട് പറയില്ലേ താനാരം തനിക്കറിയാൻ അതുപോലെ ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രാവിലെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പോകണം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറിന് മടുപ്പ് തോന്നുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലില്ല പോട്ട് പോട്ട് പോകുന്നവരെ പോട്ട സ്മരം അവസാനം പക്ഷെ വിട്ടില്ല ഏറ്റവും അതിനേറ്റവും അത് ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഷൈനാണ് അപ്പം ഇത് ശരിയായ ഉടനെ ഒരു ഒറ്റ ചാട്ടമാണ് അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടൂസ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടു പേരാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പപ്പോട്ടിനും ഒന്ന് എന്റെ സിനിമയിൽ ലാലും പന്തുകത്തിൽ ഈ മോഹൻലാൽ വളരെ വേഗമെടുത്തു പപ്പോട്ടിൻ ഒരുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെയുള്ള ഈവൻ പപ്പോട്ടിൻ താമരശ്ശേരിച്ച ഒരു ഇതുപോലെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പഴത്തെ ഷോട്ടിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലാകണം ആളുകൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാസവും എല്ലാം കിട്ടും അതൊരു ഒത്തിരി വിഷ ഏത് നടനും വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമായി ചെയ്തത് അതായത് അല്ലാതെ ഇല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ കൂടുതലും ഞാൻ മുപ്പതോളം ഹിന്ദി സിനിമകൾ ചെയ്തു പക്ഷെ കൂടുതലും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം അതിനകത്ത് പൂച്ചക്കൊരു മുഖത്തി ഉണ്ട് ഗോയിങ് ഗോയിങ് ഉണ്ട് പഞ്ചാബി ഹൗസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല സിനിമകളും ഞാൻ ചെയ്യും അവിടേക്കൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് മണിച്ചിത്രത നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിങ് ഇവിടെ ചെയ്തവ
പക്ഷേ ഈ രാജ് പാല യാദവിൽ എന്ത് പറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് മലയാളത്തിൽ അതായത് എസ്പെഷ്യലി പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ അശോകന്റെ ക്യാരക്ടർ കാരണം ചെയ്ത് അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശരിക്കും കേട്ടാറിയാം മലയാളത്തിലുള്ള ഡയലോഗുകൾ തന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ പല ട്രോളുകളിലും ആ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകൾ വളരെയധികം പ്രോമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പറഞ്ഞ ശേഷം രാജ് പാൽ യാദവിന്റെ ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ ഹിന്ദിയിലെ പല പൊളിറ്റിക്കലും ട്രോളുകളും സിനിമാ ട്രോളുകളും ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ സിനിമയിലെ ഡയലോഗുകളാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും പുളുകഥ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച ആളാണ് ചിത്രം എവിടെങ്കിലും നടക്കുവോ ഗിലുക്ക് എവിടെങ്കിലും നടക്കുവോ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫാന്റസീസ് ഗവൺമെന്റ് എവിടെങ്കിലും നടക്കുവോ സോ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചതാണ് പല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാവുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ആ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ അതൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഈ ജന്മാവിൻ ഗോപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ നടക്കുന്നത് താമരശ്ശേരിയിലാണെങ്കിൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല സോ അതിൻ്റെ അപ്പം ഫാൻറ്റസീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാലം ഇപ്പോൾ എക്സാ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിന്നൽ മുറുപടി ഒരു നല്ല ഫാൻറ്റസി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് വിശ്വസനീയമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ആ സിനിമ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടിരിക്കാനും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാജുറേഷൻ നമുക്ക് രസിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി ഫാൻറ്റസീസ് ഓൾസോ വർക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് വിൽ ഓൾസോ വർക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന എനിക്ക് ഞാൻ സിനിമ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ എൻ്റെ പരാജയങ്ങളിലും എൻ്റെ വിജയങ്ങളിലും ഞാൻ സിനിമ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ കാര്യം ഒരു സിനിമ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ തീരുന്നു പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടവും നല്ല എന്ന് പറയുക നമ്മൾ കാണുക പടവും പ്രേക്ഷകൻ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന പ്രേക്ഷകന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കില്ല പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ ഞാൻ ഇന്നും ഒരിടത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ സിനിമകളും ഇപ്പാക്കിയ ഒരു സംവിധായകനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു എൺപത്തി ആറിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ ആ സമയത്ത് തന്നെ പ്രിയദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ സൂപ്പർ സംവിധായകൻ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന വളരെ ഒരു സൂപ്പർ സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടത്തിന് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ വേഷം കിട്ടണമെന്ന് അന്നേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു ഒരു ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം തരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷമുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും എനിക്ക് വേഷം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ എല്ലാ നടീനടന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു വേഷം കിട്ടാനായിട്ട് പിന്നീട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരിലാണെങ്കിലും ഒപ്പത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലും എനിക്ക് ഒരു നല്ല വേഷം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വെച്ചാല് മുമ്പായിരുന്നു ഈ സിനിമ എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ കുറെ കാലം മുമ്പാണ് എടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ തിലം സാർ ഉള്ള കാലത്താണ് ഈ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നപ്പോ അത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാൾ ഞാനേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രായം മാത്രമല്ല അത് അത് അതുപോലെ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരാളെന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് സിദ്ധിക്കും തന്നെയാണ് അത് വളരെ പ്രായക്കായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ്റെ ഒരു കൺഫഷനാണ് ഈ സമയത്ത് തിലേൻ സാറിനെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അന്ന് ഈ സത്യനന്ദിക്കാരൻ്റെ പടത്തിലൊക്കെ ഒരു വേഷം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മഹാഭാഗ്യമാണ് അന്നും ഇന്നും അപ്പൊ അന്ന് സത്യേന്റെ പടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ അതിനകത്ത് ഈ അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ സീൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ദിലേജേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു താൻ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ അഭിനയം എന്ന തൊഴിലിനെ കാണുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരേപോലുള്ള റോളുകൾ നട ചെയ്ത് നടക്കരുത് പുള്ളി ഒന്ന് ഉപമിച്ചത് ഈ കോഴിയുടെ കാലിൽ മുടി ചുറ്റി പോലെ അവിടെ തന്
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തെളിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സിനിമ കിട്ടും ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുന്നല്ലാതെ എനിക്ക് തെളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്രയും ഡെപ്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡെപ്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തനിക്ക് എൻ്റെ പ്രായമാവട്ടെ അപ്പം തനിക്ക് അതുപോലെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് ആ പ്രായമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാധീനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് അത്രയും ഡെപ്തുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്ന് സംവിധായകർ തരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാല് മലയാളം സിനിമ അവരില്ലാതെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് ഉള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ട് അവർ കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മലയാള കേരളത്തിന് പുറത്തിട്ട് നല്ല ചീത്ത പേരുണ്ടായിരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഓൺ ഫിലിംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മാറ്റിയെടുത്ത് റെസ്പെക്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ച അത് ഇന്ന് മലയാള സിനിമ നമ്മളെല്ലാം ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ ഉൾപ്പെടെ അഹങ്കാരത്തോട് പറയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാം അന്തസ്സായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ അവാർഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് അംഗീകാരവും നല്ല അംഗീകാരം ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കും അല്ലാണ്ട് ഞാനും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നാഷണൽ അവാർഡ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവാർഡുകളെ കാട്ടിലൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയൊക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കല്ലി കൈയ്യടുപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യം തന്നെ മറ്റതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് റിയലിസത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകാൻ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷൻ കെട്ടുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ മനസ്സിലാക്കി അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ ഓഡിയൻസ് മനസ്സിലാക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം ആ ഭയമാണ് ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്കുള്ളത് ഈ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നവരേക്കും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല റിലീസായി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉറങ്ങാം പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉറങ്ങാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഭയം ഞാൻ എല്ലാ കാലത്തും ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത സിനിമ എന്താന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല കാര്യം എനിക്ക് ആകെ അറിയാൻ അടുത്ത ഹിന്ദി സിനിമ അടുത്ത സിനിമ കാര്യം പണ്ടൊക്കെ എൺപത്താറിലൊക്കെ എട്ട് സിനിമകൾ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരുപാട് സിനിമകൾ പ്ലാൻ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കലും പഴയ പോലെ ഒന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ആയാലും ഞങ്ങൾ മണ്ണിലും വെയിലും മഴയിലും നിന്നാലേ സിനിമ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പഴയ പോലുള്ള ധൈര്യമില്ല ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനിപ്പോൾ ഭയമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ആകെയുള്ളൊരു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ പിള്ളേരുടെ കൂടെ പിടിച്ചു നിന്നേ പറ്റൂ എന്നാണ് അത് അത് മാത്രമുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് എൻ്റെ ഈ പിള്ളേരുടെ കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിരിക്കണം ഒരു നാല് സിനിമയും കൂടെ ആയാലും നൂറ് തേക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു മോഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ മുമ്പോട്ട് പോകും ഒരുപാട് പ്രചാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഒ ടി ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പണ്ട് പല സമയത്തും അത് നടപ്പാക്കി വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഏപ്രിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇല്ല ഒ ടി ടിയിലേക്ക് സിനിമകൾ വേഗം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തിയേറ്ററിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും ആളുകളായിരിക്കും ആ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാമല്ലോ നല്ല സ്ഥലത്ത് ചില സിനിമകൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരിക്കുന്നു കേസോട് ആ സിനിമ
ഞാൻ കുഴപ്പം പിടിച്ച ആളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞ് ബി ആർ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വെറും പാവം നല്ല ഒരു ആളാണെന്ന് അവിടെ അത്യപ്പം എനിക്ക് പിടിയൊക്കെ നൂറ് ശതമാനം ഹാപ്പിയാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം സങ്കടമുണ്ട് പ്രിയൻ സാർ നാല് സിനിമ എടുത്ത് നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്നോട് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് അടുത്ത സിനിമ ഒക്കെ കാണാം അടുത്ത സിനിമ ഹിന്ദി സിനിമയാണ് പറഞ്ഞു പിന്നീട് പിന്നീട് മൂന്ന് സിനിമയുണ്ട് ആ മൂന്ന് സിനിമയും മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സിനിമ എടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയൻ സാറിനെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്നാൽ താൻ കേസ് കൂടുതൽ സിനിമ റിലീസായ സമയത്ത് വിളിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് പ്രിയദർശൻ സാർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ കൂടി സിനിമ കണ്ടു അപ്പോൾ ആദ്യം വിളിച്ചത് നന്ദു നന്ദോട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു വിളിച്ചത് തന്നെ നന്ദോട്ട വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രിയദർശൻ സാറിന് കൊടുക്കാം സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ജഡ്ജിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്തൊരു സിനിമയിൽ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഈ സിനിമയിൽ നല്ല റോളും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിപ്പോ പല സിനിമകളിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഒരു സന്മനസ്സുള്ള ഒരു സമാധാനം പിന്നെ നമ്മുടെ അനിയത്തിപ്പുറം ഈ രണ്ട് സിനിമകൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ റീമേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മോശമായി പോയത് അതിന് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലായി അതോടെയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് അറിയുമ്പോൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാം അവരെ മോഹൻലാൽ ഒരിക്കലും മോഹൻലാൽ ചെയ്തോളം ആവുമ്പോൾ പക്ഷെ അവർ മോഹൻലാൽ അത് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അവർ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മണിച്ചിത്ര താഴെ കാണാത്ത ആളുകളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അക്ഷയ് കുമാറിനെ ഗുൽഗുലയായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ശോഭനെ കാണാത്ത ആളാണ് വിദ്യാബാലനെ കാണുന്നത് അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നണം ഇത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ അല്ല ഇത് ഹിന്ദി സിനിമയാണ് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും റീമേക്കുകൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിന് നല്ല ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് സെൽഫി കാര്യം ഇവിടെ സൗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ സിനിമയാണ് അതായത് എഡ്യൂക്കേറ്റ് നന്ന നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യമാണ് സിനിമ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിനെ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഒരു ഒരു ബിഗ് സ്റ്റാർ ഇമേജ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് സ്റ്റാർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇത് അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നടക്കുന്ന സിനിമയാണെന്ന് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അവർ അതിനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും ആ സിനിമയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ത്രില്ല് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പെർഫോമൻസ് മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ കുഴപ്പമാണ് അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ കൂടുതൽ റീമേക്കുകളും പൊളിയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് കാര്യം എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ റീമേക്കുകൾ എടുത്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇല്ല എന്റെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ എന്റെ ഫോണിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പും കോളും അല്ലാണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആപ്പ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് ആപ്പുള്ള അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതേസമയം നിങ്ങൾ എന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നാ ലേറ്റസ്റ്റ് ആരിയുടെ പ്രോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ പുതിയ ഡോൾബി പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം കാര്യം എനിക്ക് താല്പര്യ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പഠിക്കാറുള്ളൂ ടെക്നോളജി സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദീര പിന്നെ റിവ്യൂകൾ ആർക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ആരെ ഞാൻ എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എതിർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല 
ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ വളർത്തിച്ച് ഈ ഞാൻ എന്നായിട്ട് ഒരു ഫിലിമായി കണ്ടിട്ട് അത് റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് എഴുതുന്നവരോടൊന്നും എനിക്ക് യാതൊരു എതിർപ്പുമില്ല മാത്രമല്ല അവർ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കും കൂടെ ചെയ്യും അതും നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ വളരെ മോശമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് ചെയ്യരുത് ഒരാൾ അപമാനിക്കാതെ റിവ്യൂ എഴുതിയിട്ട് ആ സിനിമയെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമാണ് നമുക്ക് തന്നെ കേ കേട്ടിട്ട് പറയാം ശരിയാണ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റാണ് അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മളത് അറിഞ്ഞു റിവ്യൂ ആര് എഴുതിയാലും റിവ്യൂ എഴുതുന്നതിനോടൊന്നും എനിക്ക് അതുകളല്ല എതിർപ്പില്ലാതെ മാത്രമല്ല ഒരാളുടെ അഭി സ്വന്തം സ്വയം എന്താണ് പറയുക അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല ദിഡ്ഡം പറയും പക്ഷേ അവർ നന്നായിട്ടാണ് ഒരു നല്ല ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് കേൾക്കാറുള്ളത് അതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയും ചെയ്യും മറ്റത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം അതുകൊണ്ട് വായിക്കില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അന്ന് ഇന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ മതി ഒരു സംവിധായകൻ എന്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഞാനൊക്കെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് സിനിമ മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കലും ആയിരുന്നു ഇന്നത് എന്താ പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക്കായി ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനലോഗിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റലായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് പണ്ടൊക്കെ ഒരു ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും ഇന്ന് നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും പോക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് കണക്കല്ലേ സോ എനിബഡി കൻ സോ മച്ച് ഓഫ് ഫ്രീഡം യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ സെൽഫ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സിനിമ മൊബൈലിലും എടുക്കാം സിനിമ ഇതിലൂടെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്ത് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ മദുരാശി പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം ഒരു ക്യാമറയുടെ പുറകിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം പക്ഷെ ഇന്ന് ദോൾഡ് ഹസ് എക്സ്പാൻഡ് മീഡിയ ഹസ് എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് എവറിബഡി ഹാസ് ഗുഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ഡു വട്ട് എവർ ദേ വോണ്ട് ദേ കൻ എക്സ്പ്രസ് ദം സെൽസ് വിതൗട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ എനി സെച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇല്ല അത് ഒരു ഓരോ തിരുവ ഒരു പാർട്ടാണ് ഒമ്പത് സിനിമകളുടെ പാർട്ടാണ് പല ഡയറക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്ത ഓടോ തിരുവും ശിലാലിഖിതങ്ങൾ രണ്ട് കഥകളും മാത്രമാണ് ഓടോ തിരുവ് ഒറിജിനൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ സിനിമ അതിന് എം ഡി സാർ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സിനിമ ആക്കിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിനിമകൾ കഴിഞ്ഞു അത് ഇനി ആന്തോളജിയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാ സിനിമയും അവസാനം തീരേണ്ടത് മമ്മൂട്ടിയുടെ സിനിമ എന്നതും കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് അത് എന്നാണ് അവർ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ബോധമില്ല കാരണം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്ന എച്ച് ഐ ആണ് സാരിതമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആകെ നാല് പേരാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അവർ രണ്ട് പേരും പിന്നെ ഒന്നും കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ പലരും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാല് പേരിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കല്ലേ പിന്നെ അവരെ ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ സിനിമ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി റിലീസ് ചെയ്താൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആരും കാണാനില്ല തെലുങ്കിൽ ആരും കാണാനില്ല അതിനു അവരുടെ സിനിമ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും തലയിൽ വെച്ച് കാണുന്നു എന്തായാലും കാരണം നിങ്ങൾ കാണുന്നതിന് അതിന് ഒരു ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമോ
സോ നമ്മുടെ ഒരു കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ കുറവാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമകൾ അതേസമയം നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ആർ 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 പോലെ അവരുടെ അവരുടെ ഏരിയ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ വളരെ വലുതായതുകൊണ്ട് എക്സാജറേറ്റ് സിനിമയാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് എന്നാലും നമ്മളിരുന്ന് കാണും അതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളത് കാണും പക്ഷെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള അത് എന്റെ പേഴ്സണൽ നമുക്ക് ആ ലെവലിലുള്ള മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അത്രയും വലിയ സിനിമകൾ താങ്ങാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ആരും ശ്രമിക്കാത്തത് അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നല്ല ഡയറക്ടർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ സിനിമ എടുക്കാൻ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനുള്ള ഒരു പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കിട്ടത്തില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ സിനിമ ഉണ്ടാവാത്തത് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഡയറക്ടർമാരില്ല ഇല്ലില്ല ഞാൻ നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അവർക്ക് അതിനുള്ള പൈസ കിട്ടത്തില്ല ഇഫ് യു അതർവൈസ് ദേ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ ആർ 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 പോലുള്ളൊരു സിനിമ ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ എടുത്താൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു തെലുങ്ക് സിനിമയായിട്ട് അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എൻജോയ് ചെയ്യും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആ സിനിമയിൽ മലയാളത്തിൽ നടന്മാർ നടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊരു ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ വാട്ട് യു സെറ്റ് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട് യു റൈറ്റ് ബട്ട് ഒള്ളി തിങ് വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് മലയാളം സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അന്തസ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വേറൊരു സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഒരു കാശ് അവർ കൂട്ടി വെച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അല്ലേ 